ஹலோ டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சாய் சமச்சீர் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் டூவில் இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஓவர் போர்ட் இதோட டைட்டில் என்ன மேன் ஓவர் போர்ட் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி அப்படின்றதுனால நான் ரெண்டு பார்ட்டாக பிடிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இதில் கொஞ்சம் ஸ்டோரி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதோட டைட்டில் என்னது மேன் ஓவர் போர்டு ஓகே ஸோ மேன் ஓவர் போர்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஷிப்பில் இருக்கிற மனுஷன் இல்லையா ஷிப்பில் இருக்க மனுஷன் என்ன ஆகிடுறான் கடலில் தவறி விழுந்துடுறான் ஸோ அது மோ அதில் என்ன மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அவனை எப்படி காப்பாற்றுறாங்க இதில் வர கேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்றதை பற்றின ஸ்டோரி தான் இந்த மேன் ஓவர் போர்டு ஓகே ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து போயம் ப்ரோஸ் இதெல்லாமே கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸு அதுக்கான வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் போய் பாருங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க உங்களுக்கான வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் புரியும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட நேம் என்ன மேன் ஓவர் போர்டு இல்லையா ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இதில் ஒரு மெயின் கேரக்டர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசந்தா அப்படின்ற ஒரு கேர்ள் அவளுக்கு அரவுண்ட் ஒரு தேர்ட்டீன் ஆர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கேர்ள் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறான்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சரஸான விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறான் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப் என்ன ஆகுதுன்னா ம மெட்ராஸ்லேருந்து அந்த மெட்ராஸ் துறைமுகத்துலேருந்து இந்த ஷிப்பு கிளம்புது இல்லையா மெட்ராஸ்லேருந்து இட்ஸ் லீவிங் டு அது எப்போன்றத நான் எந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு அடுத்து வரதில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ மெட்ராஸ்லேருந்து இந்த ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லீவிங் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கேர்ள் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட நேம் என்ன வசந்தா ஸோ இந்த கேர்ள் என்ன பண்ணுறான்னா தூரத்துலேருந்து அவங்க தாத்தா பாட்டிக்கு கை கட்டிகிட்டே என்ன பண்ணுறான் ஷிப்பில் அப்படியே ஷிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துட்டே போகுது இல்லையா ஸோ அவங்க தாத்தா பாட்டி வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா மெட்ராஸில் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள விசிட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேர்ள் என்ன பண்ணியிருக்கா மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கா ஸோ அங்கே அப்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் டாட்டா சொல்லிட்டு திரும்பும்போது அதாவது டெக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது க படகு அதாவது அந்த ஷிப்போடைய அந்த மேல் தளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறா அந்த டெக் மேலே நின்றுட்டு டாட்டா காமிச்சிட்டு திரும்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் அங்கே நிற்கிறாரு ஒரு அங்கிள் அப்படின்னு தான் அவளை அவர் அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே அந்த அங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இவகிட்ட கேட்குறா கேட்குறாரு நீங்கள் நீ தனியாக தான் போகிறியா ஐயோ அலோன் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு நீ தனியாக இந்த ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ண போறியா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் என்ன சொல்கிறா நான் வந்து என் மெட்ராஸில் இருக்க என் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இப்போ நான் வந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டுருக்கேன் என் அப்பா அம்மாவை பார்க்குறதுக்காக அவளுடைய பிளேஸ் எங்கே சிங்கப்பூர் இல்லையா ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நான் ஐம் கோயிங் டு மை பேரண்ட்ஸ் நான் இப்போ எங்கள் பே தாத்தா பாட்டியை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக வந்தேன்னு சொல்கிறா ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா இவங்க சிங்கப்பூருக்கு அது கிளம்பிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணுறா இந்த பதிலை சொல்லிவிட்டு அவன் ஷிப்குள்ளே போய்ட்றான் ஷிப்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்போட அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறாங்க அதாவது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது ப்ளென்ட்டி ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்குது அதாவது ரொம்பவே பெரிய ஷிப் அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஸ்விம்மிங் பூல் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபர்னிஷ்டு ரூம்ஸ் ஃபர்னிஷ்டு ரூம்ஸ்னால் எல்லா வகையான ஃபர்னிச்சர்ஸுமே அங்கே இருக்கும் லைக் பெட்டு கா காட் அதுக்கப்புறம் அந்த சோஃபா அந்த மாதிரி எல்லா ஃபர்னிஷ்டு இப்போ ஃபர்னிஷ்டு ஹவுஸ்னால் நம்ம போனால் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே அங்கேயே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்னிஷ்டு ரூம்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது அண்டு அதாவது சொன்ன மாதிரி லைப்ரரி ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் ஆக்டிவிட்டி ஏரியாஸ் மாதிரி ஒரு இடம் இது எல்லாமே இருந்தும் கூட ப்ளென்ட்டி ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்குது அதாவது அவ்வளோ பெரிய ஷிப் அது இல்லையா ஸோ இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறா அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறா ஷி ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் தட் ஷிப் ஸோ ஷி அவளுடைய டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ஷிப் ஷிப்பை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு தான் டைமை அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா ஸோ ஷி ஷி ஸ்பெண்ட் ஹர் டைம் பை எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ஷிப் ஸோ இப்படி என்ன ஆச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அங்கங்கே ஒரு ஒருத்தங்
எஸ் எஸ் ரஜூலா அப்படின்ற ஒரு ஷிப்பில் தான் அவள் ட்ராவல் பண்ணுறான் ஸோ தூரமாக இருந்து அவர் டாட்டா காமிச்சுட்டு திரும்பும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன் அங்கே நிற்கிறாரு அவரை வந்து இவன் எப்படி அட்ரெஸ் பண்ணுறான்னா அங்கிள் அப்படின்னு அட்ரெஸ் பண்ணுறான் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்குறார் நீ தனியாக போய்ட்டுருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம் நான் வந்து என் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இப்போ நான் என் பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு சிங்கப்பூருக்கு போய்ட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா இடமும் அப்படியே சுற்றி பார்க்க ட்ரை பண்ணுறா ஸோ அவளுக்கு வந்து போர் அடிக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறான் கப்பல் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறா அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது ப்ள ப்ளே ரூம்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரூம்ஸு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிஷ்டு ரூம்ஸு அதுக்கப்புறம் நிறைய லைப்ரரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கெசினோ அதாவது இந்த கப்பலுக்குள்ளே சூதாட்டம்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஏரியா இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ளே ஸோ ஒரு பெரிய ஷிப்னால் அவங்களுக்கு நல்லாவே இப்போ வந்து அதை வந்து இமேஜின் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஷிப்பு ஈவன் இவ்வளோ ரூம்ஸும் இருந்துமே ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் ரூம்ஸ் அதாவது அவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஷிப் அது அதை வந்து என்ன பண்ணுறா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அவள் டைம் என்ன பண்ணுறா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா இல்லையா ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா டின்னர் ஏரியா சாரி மார்னிங்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லோரும் அந்த டைனிங் ஹாலுக்கு வராங்க ஸோ அந்த டைனிங் ஹாலில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டைனிங்கில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வரும்போது இது வந்து மார்னிங்கில் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது ஷிப் கேப்டன் கிட்ட இருந்து ஒரு ல அங்கே வந்து ஷிப்குள்ளேயே அந்தந்த இடத்துல ஒரு டெலிகாம் இன்டர்காம் மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நமக்கு புயல் வந்துச்சு அது மாதிரி இது ஏதாவதுன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு வார்னிங் மாதிரி வருது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஷிப்பு ஷிப் கேப்டன் தான் வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாரு அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரில் அப்போ சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி தெர் வாஸ் அ ஸ்டாம் இந்த இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷனில் ஸ்டாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது இன்னும் க நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் லைக் இன்னும் வந்து அது நம்மளை நோக்கி வரலை யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க இந்தியன் ஓஷனில் ஸ்டாம் வருது ஸ்டாம்னா என்ன புயல் இல்லையா ஸோ ஸ்டாம்னா என்ன புயல் புயல் வர மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அ வார்னிங் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சீசிக் சீசிக்னால் என்னென்னா இப்போது நம்மளுக்கு பஸ்லாம் போகும்போது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு சிலருக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் சிக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சீசிக்கும் இருக்குது ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த சிக்னஸ் ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா அது அல அச அசைகிறது அலையில் இதனால் அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் வாமிட் வர மாதிரி தலை சுற்றுற மாதிரி இல்லையா ஸோ அவங்களெல்லாம் சீசிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் வந்து சீசிக்காக இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக போய் உங்களோட கேபினில் உட்காந்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு வெளியே வராதிங்க மற்றவங்கெல்லாம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது இப்போ தான் நமக்கு அந்த சைன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ என்னாச்சு ஃபஸ்ட் இவன் என்ன பண்ணுறா டேவெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா டைனிங் ஹாலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வரும்போது எல்லோரும் அங்கே இருக்கும்போது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அதாவது என்னது ஒரு வார்னிங் மாதிரி கேப்டன் வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாரு லவுட் ஸ்பீக்கரில் அதாவது இந்தியன் ஓஷனில் ஒரு ஸ்டாம் வருது அப்படின்ட்டு அண்டு வந்து ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் இது ஒரு ஜஸ்ட் வார்னிங் தான் அண்ட் யார் யாரெல்லாம் சீசிக்காக இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் கேபினில் போய் கண்டிப்பாக உள்ளேயே இருங்க வெளியே வராதிங்க அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு வயசான பாட்டியம்மா சொல்கிறாங்க ஐயோ என்னோடய பேர் என்னோடய ஒரே மகன் சிங்கப்பூரில் இருக்கான் அதாவது என்னுடைய ஒரே ஒரு சன் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கார் அவரை நான் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணுமே எனக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது இந்த ஷிப்புக்கு எதுவுமே ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவங்கள வந்து ஒரு ஜென்டில்மேன் பக்கத்தில் இருக்க அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஜென்டில்மேன் வந்து கன்சோல் பண்ணுறார் ஓகே ஒன்றும் ஆகாதுமா பயப்படாதீங்க இது ஒரு வார்னிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு 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 மிடில் ஏஜ் ஆண்டி ஒருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஐயோ ஏற்கனவே அவங்க ஆல்ரெடி சீசிக் வேறு ஐயோ எனக்கு
அவர் ஜஸ்ட் வார்னிங் தானே கொடுத்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து சும்மாவே ப பதட்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டல்லாக இருக்காங்களே இவ்வளோ பயப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது இதை அவள் பேசிக்க அவக்குள்ளே அவள் பேசிக்கிறான் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன இப்படி பயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பர்சன் அங்கிள்னு கூப்பிட்டு அந்த பர்சன் கிட்ட சொல்கிறா அங்கிள் அதாவது ப்ரீவியஸாக ஒரு பர்சன் கிட்ட பேசுகிறா இல்லையா அதாவது அவர் கேள்வி கேட்குறாரு இல்லையா ஸோ அதே பர்சன் இப்போ அவளுக்கு அவரை கூப்பிட்டு கேட்குறா இந்த மாதிரி அங்கிள் இப்போது திடீர்னு ஸ்ட்ராங் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஷிப் அதனால் ஏதாவது ஆகிடுமா என்ன ஆகும் அது ஃபன்னாக இருக்குமா எப்படி த்ரில்லிங்காக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கேட்குறான் அதுக்கு வந்து அந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே அன்ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கும் அன்ப்ளெசண்ட்டுனா ஒரு அன் ப்ரெடிக்டபிள் என்ன நடக்கும்னே தெரியாத பயம் ஒன்று இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது அந்த 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 ஒரு ஃபீலிங்கு அந்த ஒரு பயத்திலே இருந்துட்டுருப்போம் எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும் அதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அவள் என்ன கேட்குறா திடீர்னு ஸ்ட்ராங் வந்துச்சு நம்மளுக்கு ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக இருக்கும் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் அது ரொம்பவே அன்ப்ளசண்ட்டான மூமெண்ட் அது வந்து அது வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும் நமக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே அவருக்கு ஒரு தடவை நடந்திருக்கு அப்படின்றத அவர் ஷேர் பண்ணுறார் அந்த இடத்துல ஐயோ எனக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்திருக்கு நான் போகும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணும்போது சடனாக இவளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது அவளுடைய இங்கிலீஷ் மேம் அதாவது இங்கிலீஷ் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டைம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து இந்த இங்கிலாண்டுக்கும் இங்கே இங்கிலாண்டு இருக்குது இங்கே ஃப்ரான்ஸ் இருக்குன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் சேனல் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அது வழியாக அவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல இங்கிலாண்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஃப்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா In between this gap, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் சேனல் ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் ஸோ இது வழியாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடந்து போகும்போது ஜிப்ரால்டர் அப்படின்னு ஸ்பெயின் பக்கத்தில் ஜிப்ரால்டர் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் வருது அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க இதை அவளுக்கு ஞாபகம் வருது அவங்க கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் சேனல் வழியாக போயிட்டுருக்கும்போது தே வாஸ் ஜிப்ரால்டர் போகும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்துச்சு கடலில் ஷிப்பில் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருந்தது அந்த அந்த ஸ்ட்ராங் வந்து மிகப்பெரிய பேரலைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்துச்சு ரொம்பவே பெரிய பெரிய வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அண்டு எல்லா பொருளும் கப்பல்குள்ளே எல்லா இருக்கிற எல்லா பொருளும் அங்கங்கே செதறி போயிடுச்சு ஸ்கேட்டர் ஆகிடுச்சு அது கப்பல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பியானோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செவத்தில் மோதி உடஞ்சி போயிடுச்சு நிறைய சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் வந்து விழுந்துருச்சு கீழே எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு செதறிடுச்சு பொருட்கள்லாம் மக்கள்லாம் நாங்கள் ரொம்பவே பயந்துட்டோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க யார் அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஓகே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இது சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் இவளுக்கு சடனாக ஞாபகம் வருது அப்போ வந்து அவள் கேட்குறா இது இந்த ஞாபகம் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவள் கேட்குறா என்ன என்ன கேட்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே அங்கிள் கிட்ட கேட்குற விஷயம் என்னென்னா அங்கிள் உட் இட் பி ஃபன் அதாவது இது ஃபன்னாக இருக்காதா நம்மளுக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் வருது செம ஃபன்னாக இருக்கும் இல்லை இப்போ நம்ம எல்லாம் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்து கட ஷிப் வந்து ரொம்பவே இப்படியும் அப்படியும் அலமோதுது அப்போ என்ன ஆகும் நம்மளுடைய பிளேட்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிடும்ல இங்கேருந்து விழுந்துடும்ல கீழே அப்புறம் நம்ம சேர் எல்லாம் ஒரு மெரி கோ ரவுண்ட் போகிற மாதிரி இருக்கும்ல ரொம்பவே ஃபன்னாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு அவ அவளுக்கு வந்து அந்த அந்த புயல் அந்த இதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியல பிகாஸ் ஷீ நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் அது வந்து அவள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும் ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுறா இது ஸ்ட்ராங் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு வரும் ஜாலியாக தானே இருக்கும் ஒரு மெரிகோ ரவுண்ட் போகிற மாதிரி தானே இருக்கும் மெரிகோ ரவுண்ட்னா ஆட்டினம் சுத்துறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காதா ஜாலியாக தானே இருக்கும் ஃபன்னாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு அவள் கேட்குறா இதுக்கு அங்கே இருக்க ஒட்டு மொத்த டேபிளில் இருக்க ப மனுஷங்களும் எல்லாருமே திரும்பி பார்க்குறாங்க திரும்பி பார்த்து டெரிஃபிக்காக பார்க்குறாங்க அதாவது ஒரு பயத்தோட என்னடா இந்த பொண்ணு இ
எவ்வளோ போரிங் இவங்கெல்லாம் பெரிய மனுஷங்க இந்த ஓல்டு பீப்புள்லாம் ரொம்ப போரிங் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ் த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கவே தெரியல ஹவு டல் தே ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறான் அங்கேருந்து போயிடுறான் ஸோ இப்போ இந்த வார்னிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவங்க அவங்க இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இது ஈவினிங் டைம் மேபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஈவினிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று ஸ்ட்ராங் வரலை புயல் வரலை பட் அந்த விண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளோ ஆகிட்ருக்கு பலத்த காத்து அடிச்சிட்ருக்கு அதனால் வேவ்ஸ்லாம் அதிகமாக வந்து வந்து போகுது இவ்வளோ நடந்துட்டுருக்கு ஓகே ஸோ என்னாச்சு இப்போ அவன் அந்த டைனிங் டேபிள்லேருந்து இதை கேள்வியை கேட்கும்போது அந்த பர்சன் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை அது ரொம்பவே அன்ப்ளசண்ட்டான மூமெண்ட்டு அதை பற்றிலாம் யோசிக்கவே கூடாது எனக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அண்ட் இவன் வந்து ஒரு விஷயம் நினச்சி பார்க்குறா என்னது அவரோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் கிளாஸில் ஒரு நாள் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராமை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷிப்பு பயங்கரமாக ஆடும் அதில் எல்லா திங்ஸும் உருண்டு உடையும் பியானோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சது எல்லா பொருளும் ஸ்கேட்டர் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி அவள் யோசிச்சுட்டு இந்த அங்கிள் கிட்ட மறுபடியும் கேட்குறா உட் இட் பி ஃபன் உடன் இட் பீ ஃபன் அப்படின்னு கேட்குறா அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாம் வந்து நமக்கும் நம்ம ஷிப்புக்கும் அடித்தா நமக்கு ஃபன்னாக இருக்காதா எல்லா பிளேயர்ஸும் இங்கேயும் அங்கேயும் பறந்து போவோம் நம்ம மக்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இங்கேயும் அங்கேயும் திரிவோம் அண்டு நம்மளோட சேர் எல்லாம் வந்து சுற்றி சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கும் லைக் மெரிகோ ரவுண்ட் அதாவது ராட்டினம் மாதிரி சுற்றி வரோம் ஸோ இது ஒரு ஃபன்னான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே அப்படின்னு அவள் கேட்குறா அதுக்கு சுற்றி இருக்க எல்லாருமே இவளை வந்து ஒரு ஹாரர் இதோட பார்க்குறாங்க அதாவது பயத்தோட என்னடா இந்த பொண்ணு ஒரு இதோடைய சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் பேசுகிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அவளை அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவள் சார் இவங்களுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் இவங்கெல்லாம் போரிங் பீப்புள் ஓல்டு பீப்புள் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கரேஜ்னால என்னன்னு தெரியல ரொம்பவே டல்லாகவே இருக்காங்க இவங்க இதெல்லாம் ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா இல்லையா ஸோ அந்த ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அன்றைக்கி ஈவினிங் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராமன்றது வரல பட் ரொம்பவே பலத்த காற்று அடிச்சிட்ருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஷிப்பை ஆடிக்கிட்டே அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் வந்து அதில் கொஞ்சம் பெருசாக வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு ஸோ ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா விண்டு வந்து ரொம்பவே வேகமாக காற்று அடிச்சிட்ருக்கு ரொம்பவே அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பலை பேக் அண்ட் ஃப்ரோ இப்படியும் அப்படி கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோடு இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ ஈவன் அந்த கப்பல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது அதாவது தண்ணியெல்லாம் பட்டு வழுக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நான் வந்து அதை வந்து ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் சுற்றிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கேர்ள் சொல்கிறா யார் வசந்தா இல்லையா ஸோ இந்த பர்சன் வந்து இதெல்லாம் ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறத பற்றி தான் மோஸ்ட்டாக இதில் இருக்குது இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன் அதாவது அங்கே அங்கிள்னு சொல்லி ஒரு பர்சன் கிட்ட அவள் பேசுவாள் இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயிலிங் கிட்ட நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஸோ ஏன்னா இதில் குட் மார்னிங்னு அவள் சொல்லியிருப்பா ஸோ அதனால் நான் மார்னிங்னு அதை இது பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ இந்த ரெயிலிங் இருக்கும் ரெயிலிங்னா என்ன இந்த ஷிப்போட ஓரத்தில் இப்படி ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கம்பி மாதிரி இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெயிலிங்கில் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பர்சன் இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்காரு அந்த அங்கிள்னு சொல்லி கூப்பிட்டா இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன் இங்கே நிற்கிறாரு இவன் இந்த டெக் கிட்ட வந்துட்டு என்ன பண்ணுறா அந்த அங்கிள் கிட்ட வந்து கேட்குறா குட் மார்னிங் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து விஷ் பண்ணுறா என்ன சொல்கிறா அந்த பர்சன் கிட்ட வந்து விஷ் பண்ணுறா ஆனால் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஹீ சீம்ஸ் வெரி டல் ஏன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ப்ளூ இஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி லைக் அவர் சிக்காக இருக்கின்ற இருக்காருன்றத தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ப்ளூ அபவுட் இன் மவுத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் அவர் பார்க்கவே ரொம்பவே சிக்காக இருக்கார் ரொம்ப டல்லாக இருக்கார் அப்படி குட் மார்னிங் அங்கிள் இஸ்இன்ட் இட் லவ்லி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷன் லவ்லியாக இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி மார்னிங் ரொம்பவே லவ்லியாக இருக்குல்லன்னு கேட்குறா பட் அந்த பர்சனால் எதுவுமே சொல்ல முடியல ஹி ஃபெல்ட் ரியலி சிக் அப்போது என்ன ஆச்சுன்னா அவர் சொல்ல ஏதோ சொல்ல வராரு பட் அவரால் சொல்ல முடியல ஜஸ்ட் கையை மட்டும் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அசைக்கிறாரு ஏதாவது பிரச்சனையா அங்கிள் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக சிக்காக இருக்கீங்களா உங்களுக்கு உடம்பு முடியல சொல்லுங்க நான் போய் டாக்டர் கூப்பிடுறேன் டு யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன் கேட்குறா யார் வசந்தா அந்த அங்கிள் கிட்ட கேட்குறா பட் அவர் என்ன பண்ணார்
சடனாக தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தோடனே இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படியே அந்த இடத்துல ரூட்டிங் மாதிரி அதாவது வே அந்த இடத்துலேயே வேறு பிடிச்ச மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கா பயத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு செகண்டு அப்புறம் க கடை 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 நாங்கள் இருந்து கற்றுக்கிட்டே ஓடி போய் காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க இங்கே வந்து ஒரு பர்சன் வந்து கடலில் விழுந்துட்டாருன்னு கற்றுக்கிட்டே ஓடுறா அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு பர்சன் வராரு ஏம்மா என்னாச்சு எதுக்காக இவ்வளோ சத்தம் போட்டுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சார் அப்போ அவளுக்கு தெரியுது அவர் கட அந்த ஷிப்போடைய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் அவன் வந்து சொல்கிறா அங்கே ஒரு பர்சன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டார் கடலுக்குள்ளே விழுந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னவொன்னே இந்த பர்சனுக்கு ஐயோயோ இந்த மாதிரி நமக்கு நடந்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு நிமிஷம் கூட வெயிட் பண்ணாமல் கடை கடை எல்லாருக்கிட்டையும் ஓடி போய் ஸ்டாப் த ஷிப் ட்ராப் த ஆங்கர் ஆங்கர்னா இப்படி இருக்கும் இல்லையா நங்கூரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது லைக் அது ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை போட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க கீழே ஒரு சின்ன ஒரு ஏரோ மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த நங்கூரத்தை போட்டு கடலில் வந்து நிறுத்திடுவாங்க ஷிப்பை இல்லையா ஸோ ஸோ அது ஃபர்தராக மூவ் ஆகாமல் அங்கேயே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நங்கூரத்தை உடனே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷிப்பை ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இந்த சேஃப்டி க்ரூ லைஃப் போட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாரு உடனே நம்ம அங்கே வந்து ஒரு மேன் ஓவர் போர்ட் தெர் இஸ் அ மேன் ஓவர் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்துறாரு தெர் இஸ் அ மேன் ஓவர் ஓவர் போர்ட் மீன்ஸ் ஒரு பர்சன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டாரு வாங்க கா காப்பாற்றணும்னு சொல்லி அந்த க்ரூ எல்லாம் கூப்பிடுறாரு யார் சேஃப்டி க்ரூ அப்புறம் லைஃப் போட்ஸ் வச்சுருக்கவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போங்க ஹெல்ம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் அந்த ஷிப்போட அந்த கார்னரில் கீழே சைடு ஸோ அங்கே தான் வந்து அந்த பர்சன் விழுந்திருக்காரு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போங்க அவரை கண்டிப்பாக நீங்கள் காப்பாற்றி ஆகணும் என்னோட ஷிப்பில் இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி இஸ் புட்டிங் கிராஸ் அதாவது அவருடைய சாமியை அவர் கும்பிடுறாரு ஸோ இப்படி என்னாச்சு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செஷன் வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் பேலன்ஸ் ஸ்டோரியை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன ஆச்சு அந்த கேர்ள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறா ஈவென்ட் ஸ்டாமாக இருந்தாலும் அதை என்ஜாய் பண்ணுறா இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ஒரு பர்சன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துடுறாரு இவரை வந்து எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க அந்த டீம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க